بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد அலவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய எல்லாம் வல்ல அல்லாவின் பேரை கொண்டு ஆரம்பம் செய்கிறேன் அவனது சலாத்தும் சலாமும் சாந்தியும் சமாதானமும் இறுதி தூதர் எங்கள் தலைவர் முகமது முஸ்தபா சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களுடைய குடும்பத்தினர்கள் தோழர்கள் முஸ்லிமான முமினான ஆண்கள் பெண்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய நம் அனைவர் மீதும் உண்டாவதாக அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே தாய்மார்களே சகோதரிகளே நாம் இந்த அல்லாவுடைய மஸ்ஜிதிலே தர்பியாவுடைய வகுப்பிலே நாம் அமர்ந்திருக்கிறோம் இன்று நாம் இந்த தர்பியாவுடைய வகுப்பில் தெரிவு செய்த பாடம் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் ஒலைவு செல்லம் அவருடைய வரலாறு சீராவுடன் சம்பந்தப்பட்ட விடயங்களை இந்த தர்பீனா தர்பியாவினூடாக தெளிவுபடுத்தலாம் என விரும்புகிறோம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அசீரத்துன் நபவியா அரபிலே சொல்வார்கள் அசீரா அந்நபவியா என்று சொல்வார்கள் நபி அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு அதற்கு நாம் ஒரு கிதாபு ஒரு நூலை நாங்கள் தெரிவு செய்தோம் உங்களுக்கு தெரியும் நபிகள் நாயகம் சலல்லா ஒலிவி செல்லம் அவருடைய சீரா அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறை எழுதிருக்கக்கூடிய நூற்று கணக்கான நூல்கள் இருக்கிறது அந்த வகையில் நாம் இந்த தர்பியாவுடைய வகுப்பிலே இமாம் நவவி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் எழுதிய தஹதீபு சீரத்தின் நபவியா என்று சொல்லக்கூடிய நூலை நாம் தெரிவு செய்திருக்கிறோம் இந்த கேள்வி பேப்பரில் வந்து போட்டுக்கிறாங்க நபிகள் நாயகத்தின் சீரா வரலாறு சுருக்கம் இமாம் இபுனு கசீர் ரஹிமாஹுல்லான்னு போட்டிருக்கு ஆனால் நாம் தெரிவு செஞ்சது வந்து இபுனு கசீர் ரஹிமாஹுல்லா அவர்களுடைய நூல் அல்ல யார் இமாம் நவவி ரஹிமாஹுல்லா அவர்களுடைய நூலை தான் தெரிவு செய்திருக்கிறோம் இபுனு கசீர் ரஹிமாஹுல்லா அவர்களுக்கும் என்ன இருக்கு நபி அவர்களுடைய வரலாறு சம்பந்தமாக எழுதிய நூல் இருக்கிறது அவங்களும் அசீரா நபவியா எழுதியிருக்கிறார்கள் ஆனால் நாம் இன்றைய தர்பியாவுக்கு தெரிவு செய்த நூல் வந்து இமாம் நபவி ரஹிமாஹுல்லா அவர்களுடைய தஹதீபு சீரத்தின் நபவியா என்று செல்லக்கூடிய அந்த புத்தகம் சரி முதலாவது வந்து அந்த நூலுடைய ஆசிரியரை பற்றி ஒரு சிறிய விளக்கத்தை தரலாம் என நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் இமாம்கள் என்று வரும் பொழுது இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் என்று வரும் பொழுது இமாம் நவவி ரஹிமாஹுல்லா அவர்கள் மிகவும் பிரபலியமானவர்கள் பொதுவாக அனைவராலும் அறியப்பட்ட ஒரு அறிஞராக யார் இருக்கிறாங்க ஆ சொல்லுங்க இமாம் நவவி ரஹிமாஹுல்லா அவர்கள் அவர்களுடைய பேர் வந்து யஹியபுனு ஷரஃப் அவனோட பேர் எப்படி யஹியா இபுனு ஷரஃப் ஷரஃபுடைய மகன் யஹியா இமாம் எங்களுக்கு தெரியும் எப்படி நவவி என்று தான் தெரியும் நவவி என்பது வந்து அவங்களுடைய அந்த ஊரோட சம்பந்தப்பட்ட பெயர் இமாம் நவவி ரஹிமாஹுல்லா அவர்களுடைய பெயர் வந்து யஹியா இபுனு ஷரஃப் என்பதுதான் அவருடைய குண்ணியத் வந்து புனை பெயராக சொல்வார்கள் அபு ஜக்கரியா என்று சொல்வார்கள் அன் நவவி அந்நவவி என்று சொன்னால் அவர்கள் பிறந்த ஊர் வந்து ஷாமுடைய 
அந்த நவாண்டு செல்லக்கூடிய பகுதி சிரியா திமஷ்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய லெபனானில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊருக்கு தான் பெயர் நவாண்டு செல்லக்கூடிய ஊர் அந்த நவாண்டு செல்லக்கூடிய ஊருடன் சேர்ந்து தான் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கு இவருக்கு நவவி என்று கூறப்படுகிறது சரி இமாம் நவவி ரஹிமா உள்ள அவர்கள் ஹிஜ்ரி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் பிறக்கிறார்கள் எத்தனை பிறக்கிறாங்க ஹிஜ்ரி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்று அப்போ ஏழாவது ஹிஜ்ரி ஏழாவது நூற்றாண்ட நூற்றாண்டில் நிறைய அறிஞர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அதில் மிகவும் பிரபலியமான ஒரு அறிஞர் தான் இமாம் நவவி ரஹ்மா உள்ள அவர்கள் ஸ்ரீ வயசில் வந்து சின்ன வயசுலேயே வந்து குருவான மனம் செய்கிறார்கள் அதுக்கு பின்னால் அவர்கள் பிறந்த அந்த நவாண்டு செல்லக்கூடிய ஊரிலிருந்து திமஷ்க் சிரியாவை நோக்கி அவர்கள் மார்க்கத்தை அறிஞர்களிடத்திலே படிப்பதற்காக வேண்டி செல்கிறார்கள் சரி அடுத்ததாக வந்து நாம் இமாம் நவவி ரஹிமாவுடைய சில முக்கியமான நூல்கள் நாம் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் நான் குறிப்பிடுகிறேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது நூல்கள் சொல்லலுமா இமாம் நவவி ரஹிமாவில் அவர்கள் எந்த நூல் ஆ புலோகுல் மராம் இல்லை ரியாது சாலிகின் ரியாது சாலிகின் இமாம் நவவி ரஹிமாவில் அவர்கள் ஹதி சம்பந்தமான நூல் அதே போன்று அல் அர்ப இன நவவி என்று செல்லக்கூடிய நூல் பொதுவாக அனைவராலும் அறியப்பட்ட ஒரு நூல் தான் என்ன அல் அர்ப இன நவவி என்று செல்லக்கூடிய நூல் அடுத்தது ரியாது சாலி என்று செல்லக்கூடிய ஹதி சம்பந்தமான ஹதீசுல சம்பந்தப்பட்ட நூல் சரி புலூகுல் மரா வந்து யார் இப்னு அல் இப்னு அல் ஹஜர் அல் அஸ்கல் அலி ரஹிமா அவர்கள் எழுதின நூல் அது அடுத்தது வந்து இவங்க எல்லா துறைகளே நூல்கள் எழுதிக்கிறாங்க ஹதீஸில் வந்து பிரபலியமான ரியாலு சாலிஹின் அல் அர்ப இன நவவியா அதே போன்று உங்களுக்கு தெரியும் சஹீஹுல் புகாரிக்கு அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய ஹதீஸ் கிரந்தம் என்ன சஹீஹு முஸ்லீம் அந்த சஹீஹு முஸ்லீமுக்கு ஷரகு விரிவுரை இவர்கள் எழுதிருக்கிறார்கள் இமாம் நவவிக்கு வந்து ஷரகு சஹீஹு முஸ்லீம் சஹீஹு முஸ்லீமுக்கு எழுதின மிகவும் முக்கியமான ஷரகுல ஒன்று தான் வந்து யார் இமாம் நவவி ரஹிமாஹுல்லா அவர்கள் எழுதின நூல் அந்த ஷரகு அதே போன்று இவர்கள் கூடிய இன்னும் முக்கிய ஃபிக்கு சார்ந்த நூலில் வந்து ஷாபி மதுஹபில் பிரபல்யமான நூல் தான் அல் மஜிமு ஷரஹுல் முஹதப்னு செல்லக்கூடிய நூல் ரவுதத்து தாலிமி நடு செல்லக்கூடிய நூல் அதே போன்று உங்களுக்கு தெரியும் இலங்கை இந்தியா எல்லா மதுரசாக்கள்லேயும் வந்து என்ன செய்வாங்க அதிகமான மதுரசாக்களில் வந்து அல் மின்ஹாஜ் என்று செல்லக்கூடிய நூலை படித்து கொடுப்பாங்க ஃபிக்குகோட சம்பந்தப்பட்டது அதுவும் இவர்கள் எழுதினதான் அதே போல் துவாக்கள் அதுக்கார் சம்பந்தப்பட்டு அல் அல் அதுக்கார் என்று செல்லக்கூடிய நூல் இருக்கிறார்கள் இப்படி அதிகமான நூல்களை என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க இவங்க எழுதியிருக்கிறார்கள் நாம் என்ன செய்யணும் இவங்களோட இந்த நூ இப்படிப்பட்ட நூல்களை செஞ்சு என்ன செய்ய நாங்கள் தெரிஞ்சு வைத்திருக்க வேண்டும் அதே போல் இவங்க வந்து ஹிஜ்ரி அறுநூத்தி எழுபத்தி ஆறில் வந்து மரணிக்கிறார்கள் அப்போ இவங்களோட பிறப்பு எப்போ ஹிஜ்ரி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்று மரணிக்கிறார்கள் எப்போ அறுநூத்தி எழுபத்தி ஆறு குறிப்பு அதாவது நாற்பத்தி ஐந்தாவது வயதில் மரணிக்கிறாங்க அதிகமான காலம் என்ன செய்யல இமாம் நவவி ரஹிமா உள்ள அவர்கள் வாழவில்லை நாற்பத்தஞ்சாவது வயசுல அவங்க மரணிக்கிறாங்க ஆனால் இவங்க எழுதின கிதாபுகளை பார்த்தனு சொன்னால் இப்போ இருக்கக்கூடிய அறிஞர்கள் கூட ஆச்சரியப்படக்கூடிய அளவுக்கு இவர்கள் வாழ்ந்த காலம் குறைவு ஆனால் எழுதிய கிதாபை பார்த்தனு சொன்னால் அதிகமான நூல்களை இவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க எழுதி இந்த இஸ்லாமிய உம்மத்துக்கு வழங்கியிருக்கிறார்கள் சரி அன்புக்குரிய சகோதரர்கள் நாம் இப்பொழுது நபி அவர்களுடைய சீராவுக்கு வருவோம் என்று சொன்னால் இந்த இமாம் நவையுடைய கிதாபுடைய பேர் என்ன தஹதீபு அசீரத்துன் அன் நபவியா அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நீங்கள் அதிகமாக நபி அவர்களுடைய வரலாறுகள் சம்பந்தப்பட்ட விடயங்களை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய பயான்கள் கேட்டிருப்பீர்கள் நிறைய நூல்கள் கிதாபுகள் வாசித்திருப்பீர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் உலகத்திலே அதாவது ஒருவருடைய வரலாறு இருக்கும் என்று சொன்னால் சிறந்த வரலாறு இருக்கும் என்று சொன்னால் முன்மாதிரி மிக்க வரலாறு இருக்கும் என்று சொன்னால் அது யாருடைய வரலாறு தான் நபி அவர்களுடைய வரலாறு தான் பாருங்க அலி இபுனு அல் ஹுசைன் ஜெயினுல் ஆபுதீன் ரஹிமா உல்லா அவர்கள் யார் அல் ஹுசைன் வந்து யார் அலி அல்லாவுடைய மகன் அவருடைய மகன் வந்து அலி அவர் மகனுக்கு வாப்பாட பேரை வச்சுக்கார் அவங்க சொல்கிறாங்க குன்னா நு அல்லிமு மகாசி என் நபியி சொல்லல்லாஹு வலைவசல்லம் கமா நு அல்லிமு சூரத்தமின் அல் குர்ஆன் 
இமாம் இபனு கதீர் ரஹமஹுல்லா அவருடைய அல் பிதாயா வன் நிஹா என்ற சில குணங்கள் எழுதுறாங்க இப்ப அலி இபனு ஹுசைன் ரஹமஹுல்லா சொல்வாங்க எங்களுடைய சிறார்களுக்கு எங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு பிள்ளைகளுக்கு நாம் நபி அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த யுத்தங்களை நபியவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த யுத்தங்களை அதே நபியவர்களுடைய வரலாறுகளை நாம் எப்படி கற்றுக் கொடுப்போம் தெரியுமா அல் குர்வானில் அத்தியாயங்கள் சூறாக்களை எப்படி கற்றுக் கொடுப்போமோ அதே போல் நாம் நபியவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு அதுவும் குறிப்பாக அவர்களுடைய வாழ்க்கை நடந்த யுத்தங்களை நாம் என்ன செய்வோம் கற்றுக் கொடுப்போம் என்று சொல்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அப்ப நபியார்களுடைய வரலாறுகளை நாம் படிப்பது மிகவும் அவசியமாக இருக்கிறது அல்லாஹு தாலா அவர்களுடைய வரலாறுலே தான் அவர்களுடைய வாழ்க்கைன்னு தான் நமக்கு முன்மாதிரியாக வைத்திருக்கிறான் சூரத் அல் அஹசாபுடைய இருபத்தொராவது வசனத்தை பார்த்தா அல்லாஹு தாலா என்ன சொல்கிறார் லக்கது காலக்கும் ஃபி ரசூர் இல்லாஹி உஸ்வத்துன் ஹசனத்துன் லிமன் கானா யர்ஜுல்லாஹ் அல் யோம் அல் ஆஹர் ஆஹிர் மறுமை அல்லாவையும் மறுமை நபிருக்கக்கூடிய இறை விசுவாசிகளுக்கு யாருடைய வாழ்க்கையில் முன்பாக இருக்கிறது முன்மாதிரி என்று சொன்னால் அழகான முன்மாதிரி அல்லாஹ் முத்தலா உஸ்வத்துன் ஹசனா என்று சொல்கிறான் முன்மாதிரி மட்டுமல்ல அழகிய முன்மாதிரி அப்போ யார் அல்லாவின் தூதர் நபி அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே தான் அழகிய முன்மாதிரி இருக்கிறது அப்போ அவங்களோட வாழ்க்கை வரலாறை படிப்பது இந்த அல் குர்வானுடைய ஒரு வசனே நமக்கு போதும் படிக்கணுமா இல்லையா அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறை சீராவை நாங்கள் படிப்பது அவசியம் அதாவது அறிஞர்கள் சொல்கிறாங்க வந்து அதில் முக்கியமாக அல் ஹதீப் அல் பக்தாதி ரஹிமாஹுல் அவர்கள் அவர்களுடைய அல் ஜாமி என்று செல்லக்கூடிய கிதாப் எழுதுகிறாங்க அதாவது நபி அவர்களுடைய இந்த சீரத்துன் நபவியா அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு என்பது எப்படி படிக்கக்கூடாது சில காலங்களிலே மட்டும் முக்கியமான நாட்களில் வந்து இந்த அப்படி தான் நிறைய முஸ்லீம் சமூகத்தில் இருக்கு ஏதாவது அவர்கள் கொண்டாடக்கூடிய மீலாது வந்து சொன்னால் அல்லது முனாசபாத் ஏதாவது நிகழ்வுகள் வந்தான்னு செய்கிறாங்க நபி அவர்களுடைய வரலாறு தேடப்படுகிறது இன்று பாடசாலைகள் எடுத்துக்கொண்டு சொன்னால் அதாவது ஒவ்வொரு மாணவர் நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிகள் வரும் பாடசாலைகளில் ஸ்கூல்களில் அந்த நேரத்தில் மட்டும் என்ன செய்வாங்க பிள்ளைகளுக்கு போட்டிகளுக்காக வேண்டி போட்டி போட்டு பரிசு பெறுவதற்காக வேண்டி அல்லது அந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கு மட்டும் என்ன செய்யப்படுது நபி அவருடைய வரலாறுகள் சஹாபாத்தருடைய வரலாறுகள் தேடப்படுகிறது அதோட முடிஞ்சு இவங்க சொல்லாங்க அதுக்கு மட்டும் அதுக்காக வேண்டி அல்ல அந்த நாள்களில் மட்டும் படிக்கணும் நினைவு கூறப்படும் அப்படி அல்ல நபியர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு என்பது அவர்களுடைய உம்மத்தினர்களுடைய உள்ளத்திலே எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும் எல்லா நாளும் இருக்க வேண்டும் அவர்களுடைய அந்த வாழ்க்கை என்பது உம்மத்தினருடைய வாழ்க்கை எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும் என்பதை இவர்கள் சொல்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அப்ப இமாம் நவவி ரஹிமாஹுல்லா அவர்கள் அவர்களுடைய இந்த தகதீபு சீரத்தின் நபவியால வந்து நபி அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு எழுதுறாங்க வந்து இப்ப நபி அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு பார்த்தோம்னு சொன்னா விரிவாக பார்த்தோம் சொன்னா ஒரு நாலு கிளாஸ் எடுக்கணுமா எடுக்க முடியாது அது வந்து மாதம் அல்ல வருடக்கணக்காக பேசப்பட வேண்டிய வரலாறாக இருக்கிறது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இவங்க வந்து குறிப்பாக சில பாடங்களை போட்டு சுருக்கமாக என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அதனால தான் வந்து அவனோட பி அந்த கிதாபுக்கு பேரே வைக்கிறாங்க தகுதிபுன்னு சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை சொல்கிறார்கள் தகுதீபு சீரத்தின் நபவிய நபியோடைய வாழ்க்கை அழகான சுருக்கம் என்ற அந்த பேர் வருகிறது இவங்கதா சரி முதலாவது வந்து நபியர்களுடைய நசபு அவர்கள் போடக்கூடிய பாடம் எப்படி நபியர்களுடைய வம்சத்தை பற்றி சொல்கிறார்கள் நபி அவர்கள் எந்த வம்சத்திலே வந்தார்கள் பிறந்தார்கள் என்பதை பற்றி சொல்கிறார்கள் பாருங்க இப்ருல் கையும் ரஹிமாஹுல்லா அவர்கள் நபியர்களுடைய வம்சத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது அவர்களுடைய ஜாதுல் மஹாத் என்று செல்லக்கூடிய நூலில் சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு அகலில் அருதி நசபன் அலல் இத்துலாக் உலகத்திலே நபியவர்களுடைய வம்சந்தான் உலக மக்களுடைய வம்சங்கள் சிறந்த வம்சம் என்று சொல்கிறார்கள் நபியவருடைய வம்சந்தான் என்ன சிறந்த வம்சம் என்று சொல்கிறார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அபு சுஃபியான் அவர் அந்த ஹெருக்கல் ரோம் அந்த மன்னருடைய அந்த மாளிகையிலே அந்த ஹெருக்கல் என்று செல்லக்கூடிய மன்னர் சில கேள்விகளை கேட்கிறார் அவங்களுக்கு தெரியும் அது ஒரு நீளமான ஒரு செய்தி அதில் நபி அவர்களை பற்றி கேட்கும் பொழுது எப்படி கேட்குறாங்க கைஃப நசபகு ஃபீக்கும் நீங்கள் முகம்மதை பற்றி சொல்கிறீங்க உங்களிலே அவருடைய நசபு எப்படி இருந்தது அவருடைய வம்சம் எப்படி இருந்தது என்று கேட்குறாங்க 
Abu Sufyan, awan pun Quraisy bermaksud dan, awan kena sura madri. Ma huwa fiina du nasabin. Muhammad, awar bandi enggal ille siranda, sanggaya ana mukia mana, oru bermaksud dale peronda beranu sura. Apa nabi awal di bermaksud man bade, oru siranda, oru bermaksud mah kerakrade. Aduk herikal mana nasi sura dari mak kata alik kar Rasul tu bahasa fi ansa bi khomiha. Awal nasi sura dari mak awal bandi anda Kristus awal awal nereya ahlul kitab anda we muna anu berbete we dengan allah awal kena si awal wasi cikirade. Apa dah lah awal kita tiri. Mana lah sura dari anda apadu dan Allahu taala anu di rey tu dar kelai ulah hatre wala kudia siranda wamsa hatre dana nasi band. Teribu seiban, anda puas dan beri solukan agar anda kuriya sahaja dalam, adem macam mana faham kan? Wasila, ibnu Askan selalu kuri nabi tulah solukan. Nabi yang mahu sana agar Inna Allah astafa kina nata min waladi Ismail. Nabi yang orang 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 yang amset tu dia serabai beri solukan agar Allahu taala kina nata selalu kuri yang beri anda kodrat tay Ismail alaihi salam orang orang yang pilih kerana teribu seiban. Wastafa Quraishan min kinanat. Nabi orang ini bermaksud mana? Quraish bermaksud. Madre dah mandang. Apa Quraishan ini selalu kudi anda bermaksud tu Allahu Taala kinanat. Enda anda kotoran kotoran terindut teribu seidan. Wastafa min Quraishin bani Hashim. Anda bano Hashim ini selalu kudi ya kotoran tu. Idrin terindut teribu seiran. Quraishi kotoran terindut teribu seiran. Wastafa ni Min bani Hashim. Inne ini entah kotor itu terus segeran, bano Hashim. Anja kotor itu nazaran, anja kelayatan Allah taala nanti terus segeran. Apa? Nabi yang orang ini bermaksud menbade, orang virinda orang bermaksud makhluk kerade. Adale mukia maha wara kodi nazaran, Quraishi bermaksud. Quraishi bermaksud ini bato mandesu, nadi orang nariya siri siri bermaksud kalai konda de. Adale muhyum perapaliya mana nazaran, enna? Banu Hashim mana selalu kuriye kotra, mana dah Nabi orang terus ini pergelar gel. Anu kuriye sahaja kelu, parangga Nabi yang rodi ya, anda bermaksud ini par kumpul itu, iru bade jadi kelu berubah gel. Ipe nari ber pak raga, iru bade jadi pera, Nabi yang rodi bermaksud dalam bande, iru bade jadi kelu ni surna, anda bawa rodi parta nara rodi pergel, ane siap pergi, ada arah pura mana sendi kelu, sulla pergi kelu de. Naa sulta parangga, orang kelu dengan ada di kelu lam. Ibu video beri ko pergi tu, anda silam. Anda kelas lain baca kelim. Nabi yang mana tu huwa Muhammad Rasulullah. Aru deh apa ada pernah pergi? Ada tu Abdullah. Awang awang tu yang aru deh mahan. Ibu nu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib yang aru deh mahan. Ibu nu Hashim. Rasa tak? Ibu nu Abdullah. Ibu nu Abdul Muttalib. Ibu nu Hashim. Ibu nu Abdul Manaf. Ibu nu Kusai, Ibu nu Kilab, Ibu nu Murra, Ibu nu Kaab, Ibu nu Luai, Ibu nu Galib, Ibu nu Fihir, Ibu nu Malik, Ibu nu Nazar, Ibu nu Kinana, Ibu nu Khuzayma, Ibu nu Mudrika, Ibu nu Ilyas, Ibu nu Mudar, Ibu nu Nizar, Ibu nu Maad, Ibu nu Adnan. Abang Nabi orang ini tanda ini udah share tu, adik ini pinna lah iru bade jadi orang ini persulap patah tadi Adnan beraikum. Maka dah, adunan orang ikut, iru bodi perahu dia, perahu sulap pada kerade. Apa yang orang ini wamsam ini dan, apa ini dah wamsam, ini iru bodi jadu maruh dia perahu kalau mana siapa dek, arya pada kerade. Ila arunjar kerde ini dah rukarut itu betul me illa. Nabi orang dah wamsam, tulah dek kerade. Jela karut itu betul me illa. Apa, adunan lirun de, adat dah hengga. Ismail Islam orang ikut, tarikh kalau sulap pada alam, aduh, ada orang orang mana. Sehingga orang orang ini sepatutnya, sulap patutnya, sulap patutnya. Lagu lalu teriem. Ibrahim Malay Islam orang kan Nabi orang kan doa sih tak kalah illya. Rabbana wa bismihim Rasulam minhum. Nabi orang kan dia warhi pati. Ibrahim Islam itu kan doa sih kita angga. Jangan lah, dah kadeh sih orang kudi kudat dek. Orang kudi ya, anda kudat dek rende Nabi yang anu puaya ha. Orang yang orang dia perambari lebar angga. Ismail Malay Islam orang dia perambari le. Lagu lalu teriem. Ibrahim Islam orang kita nama Kel. Orang dia Ishak. Ismail, orang itu bantu Israel ini, semua orang itu dalam kerana orang ini perempuan yang berangga. Isa alaihi salam berum berikum. Isa alaihi salam, awal orang ini perempuan. Anak Ismail alaihi salam orang ini perempuan yang berdua orang ini itu dari arah Nabi orang ini mati dan, sorry, ini awal orang ini wamsam. 
அடுத்ததாக வந்து இமாம் நவமி ரஹிமாஹுல் அவர்கள் அடுத்த பாடம் போடுவார்கள் நபி அவர்களுடைய புனை பெயரும் அவர்களுடைய பெயர்களும் என்ற ஒரு தலைப்பை போடுறாங்க வேங்கதா நான் அவனுடைய கிதாபோட சேர்ந்து தான் போயிட்டு இருக்கிறேன் அவருடைய புனை பெயரும் நபி அவர்களுடைய பெயர்களும் நபி அவர்களுடைய பெயர்களும் சரியா அவருடைய குண்ணியத்தை சொல்வார்கள் அரபிகள் வந்து அரபிகளுடைய பெயர்களை விட எதை எதை கொண்டு பிரபலியம் வாய்ப்பாங்க புனை பெயரை கொண்டு தான் யாரை பார்த்தா அபு அப்துல்லா அபு முகமது அபு அப்துல் ரஹ்மான் இப்படி தான் இருக்கு நபியருடைய புனை பெயர் என்ன குனியத் அபுல் காசிம் பிரபல்யமான புனை பெயர் என்ன அபுல் காசிம் என்பது அடுத்ததாக வந்து நபியர்களுக்கு அதிகமான பெயர்கள் இருக்கிறது குருவான் ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸ்களை பார்க்கும் நபியர்களுக்கு அதிகமான பெயர்கள் இருக்கிறது நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணுமா இல்லையா எவ்வளோ பேர் பேர் எல்லாம் அழகு தெரியும் நபியர்களுடைய அல் குர்வானிலே சொல்லப்பட்ட பெயர்கள் நபியவர்கள் அவரா அவர்களாகவே அவர்களுடைய பெயர்களாக சொல்ல சொல்லி சொன்ன பெயர்கள் நமக்கு தெரியணும் தெரியணுமா இல்லையா அதாவது இன்று நிறைய சகோதரர்களுக்கு இது வெறுமனே நபியர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறுன்றது நமது உள்ளத்தோடு நாங்கள் சேர்ந்து படிக்க வேண்டும் என்னதா அதை நிறைய நாங்கள் கேட்குறோம் இதுதான் சொல்லப்படுது கிரிக்கெட்டர் மாற சொன்னால் பதினோரு பேரும் ஒரு டீமை சொன்னால் பதினேழு பேரும் என்ன செய்வாங்க சொல்லுவார்கள் இதெல்லாம் உள்ளத்துக்கு வருதா நபியர்களுடைய பெயர்கள் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நிறைய சகோதரர்களுக்கு முஸ்லீம்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கிறது அன்புக்குரிய சகோதரர் நபியர்களுடைய பெயர்களை பார்க்கும் பொழுதும் பாருங்கள் குர்வானில் வந்த அல்லாஹ் தாலா முகம்மது என்று சொல்லக்கூடிய பேர் சொல்கிறான் முகம்மது அவனோட பேர் அதுதான் அவர் வைக்கப்பட்ட பெயர் அடுத்ததான் அஹமது என்று சொல்லக்கூடிய பேர் மனசேப்பட்டிருக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதே போல் நபி அவர்களே சொல்கிறார்கள் பாருங்க புகாரில் வரக்கூடிய செய்தி இது முஸ்லீம்லேயும் வருது நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் இன்னலி அஸ்மா அன் எனக்கு சில பேர்கள் இருக்கிறதுன்னு சொல்கிறார்கள் யார் சொல்கிறாங்க நபி அவர்களே என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க எனக்கு சில பேர்கள் இருக்கிறது என்ன சொல்கிறாங்க அன முஹம்மதுன் வான அஹமது என்னுடைய பேர் முகம்மது என்னுடைய பேர் அஹமத் வான் அல் மாஹி என்னுடைய பேர் அல் மாஹி என்று சொல்கிறார்கள் அல்லது எம்ஹுல்லாஹ பிஹில் பி அல் குஃப்ர அல் மாஹி என்று சொன்னால் அல் அழிக்கக்கூடியவர் எதை அல்லாஹு தாலித்தான் அவங்களே சொல்லுவாங்க அல்லது எம்ஹுல்லாஹ பி அல் குஃப்ர என் என்னின் மூலமாக அல்லாஹு தாலா அல் குஃப்ரை அழித்தான் அதே ஒன்று வான் அல் ஹாஷிரு என்னுடைய பேர் ஹாஷிர் அல்லது யுஹர் உன்னாசு அலா அலா கதமைய அல் ஹாஷிர் என்று சொன்னால் முதலாவதாக எழுப்பப்படக்கூடியவர் அல்லாஹு தாலா மறுமையால் என்ன தான் என்ன செய்வார் முதலாவது எழுப்ப எனக்கு பின்னால தான் அனைத்து மக்களும் என்ன செய்வார்கள் மறுமைக்காக வேண்டி எழுப்பப்படுவார்கள் வான் அல் ஆகிபு சொல்றாங்க அடுத்த பேர் என்ன அல் ஆகிப் அல்லது லைச பாதஹு அஹதுன் சொல்றாங்க நான் தான் இறை தூதர்களில் கடைசியானவர் எனக்கு பின்னால் எந்த இறை தூதரும் இல்லை இதில் வந்து நபியோக எத்தனை பேர் சொல்கிறாங்க அனா முஹம்மது அனா அஹமத் அல் மாஹி அல் ஹாஷிர் அல் ஆகிப் அதே போல் இன்னும் ஒரு செய்தியில் பாருங்க அபு மூசர் அஷரி நிறைய அவங்க அறியக்கூடிய செய்தி சஹீ முஸ்லீமில் வருது அவன் சொல்கிறாங்க கா கால கான ரசூர் உல்லாஹி சலல்லாஹ் அலி செல்லம் யுசம்மி லனா நஃசஹூ அஸ்மா நபியர்கள் சில பேர்களை அவர்களுக்கு சொல்வார்கள் எங்களிடத்திலே சொல்லு அவருடைய பேர்களே சொல்வார்கள் அன முஹம்மத் வ அஹமத் வல் முகஃபி வல் ஹாஷிர் இப்படி பல பேர்களை சொல்வார்கள் வனபியு தௌபா நபியு ரஹ்மா இதெல்லாம் ஹதீஸில் வரக்கூடிய அந்த ஹதீஸில் வரக்கூடிய பேர் சரியா அதே ஒரு குருவானே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு ஷாஹிதன் முபஷிரன் நதீரன் தாயன் சிராஜன் முனீரன் இப்படி நிறைய நபியர்களுடைய பேர்கள் இருக்கிறது நான் இதோட அந்த நபியோடைய பேர்களை நினைச்சிடன் நிறுத்தி கொள்றேன் வந்து என்ன சொன்னா சில அறிஞர்கள் சொல்வார்கள் நபியோடைய பேர்கள் சம்பந்தப்பட்டாக சம்பந்தப்படுத்தி பல நூட்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் பேர்கள் மட்டும் வருகதா அடுத்ததாக இமாம் நவீ ரஹ்மா உள்ள அவர்கள் உம்முகு நபியர்களுடைய தாயுடைய விஷயத்தை சொல்கிறார்கள் அடுத்த பாடத்தில் வந்து அவனோட தாயுடைய பேர் என்ன ஆமினா ஆமினா பின்து வஹப் இப்னு அப்தி மனாஃப் இவ்வளோ போதும் விளங்குதா அவங்க வஹப் என்று சொல்லக்கூடியவருடைய மகள் ஆமினா ஆனால் முழு பேர் சொல்ல சொன்னால் ஆமினா பின் வஹப் இப்னு அப்தி மனாஃப் என்பது அவருடைய தாயுடைய பெயர் சரி அடுத்தது வந்து பாருங்கள் 
இவங்க வந்து அந்த குறைஷிகளில் வந்து மிகவும் ஒரு பிரபலியமான பெண்மணி அப்துல்லா நபியனுடைய தந்தை இவங்களை திருமணம் முடிக்கும் பொழுது அந்த கூட்டத்துக்கு இவர் பெண்களுக்கு இவங்க என்ன செஞ்சாங்க சயீதா தலைவியாக இவங்க இருந்தாங்க அடுத்ததாக போ தலைவி போடுவார்கள் விழாத தொகு நபியனுடைய பிறப்பு சம்பந்தமாக சொல்கிறார்கள் நான் அதை சுருக்கமாக இமாம் நவீ ரஹிமா உள்ளவர்கள் சுருக்கமாக தான் சொல்லியிருக்கார்கள் நானும் அதே போல் சுருக்கமாக சொல்கிறேன் நபி அவர்கள் ஒழித அவங்க வந்து ஆமல் ஃபீல் எந்த வருடத்தில் அந்த பிறக்கிறார்கள் ஆமுல் ஃபீல் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வருடம் கிறிஸ்துக்கு பின் எத்தனை ஐநூற்றி எழுபத்தி ஒன்று ஆமுல் ஃபீல் வருடம் எத்தனை ஐநூற்றி எழுபத்தி ஒன்று அந்த வருடத்திலே பிறக்கிறார்கள் எந்த நாளில் வந்து திங்கட்கிழமை அதில் வந்து எந்த ஒரு சந்தேகம் இல்லைன்னா நபி அவங்க ஒரு செய்தியில் சொல்கிறாங்க அவங்கள்ட்ட கேட்கப்படுது அவங்க திங்கட்கிழமையிலே நோன்பு நோட்டக்கு நோக்கக்கூடியவர்கள் இருந்தார்கள் ஏன் நீங்கள் திங்கட்கிழமை நோன்பு நோக்குறீங்க அவங்க சொன்னாங்க தாளைக்கு யோமுன் ஒளி துஃபிகி அந்த நாளே தான் நான் என்ன செஞ்சேன் பிறந்தேன் வயோமுன் யுப் பொயிஸ்து அவ் உன்சிர் அலைய இது சஹி முஸ்லீமில் வரக்கூடிய செய்தி திங்கட்கிழமையில் தான் நான் பிறந்த நாள் அதே போன்று திங்கட்கிழமையில் தான் எனக்கு நான் நபியாக தெரிவு செய்யப்பட்டேன் அல்லது எனக்கு முதலாவது அல்லாவுடைய குருவானுடைய செய்தியும் எங்கே எப்போ வந்துச்சு திங்கட்கிழமை தான் வந்தது என்று சொல்கிறார்கள் அப்போ நபியர்கள் ஆமுல் ஃபீல் ஐநூற்றி எழுபத்தி ஒன்றில் பிறக்கிறார்கள் திங்கட்கிழமை அவர்கள் பிறந்த மாதம் வந்து அதில் அறிஞர்களத்திலே மத்தியில் நிறைய கருத்து வெற்றி பெறுகிறார் அதில் அதிகமான அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள் ரபியோனில் அவ்வள் மாதம் ரபியோனில் அவ்வள் மாதம் பிறந்த நாளில் வந்து நிறைய கருத்து வெற்றி பெறுகிறது ஏன்னா இது நபியர்களுடைய பிறப்போடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இதெல்லாம் ஆரம்பத்தில் தெரியுமா தெரியாது அதில் இதில் வந்து சந்தேகம் வந்தால் இதில் அது கொஞ்சம் தவறாக சொன்னால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் எது சொல்லப்பட்டிருக்கோ அறிஞர்கள் எங்களுக்கு ஆதாரபூர்வமாக சொல்லிருக்கோம் அதோட நாங்கள் என்ன செஞ்சுக்கணும் நின்று கொள்ள வேண்டும் அப்போ ரபியூல் அவ்வல் மாதம் மூணு நாட்களில் வந்து ஒன்பதாவது நாளன்னு வந்திருக்கிறது பன்னிரெண்டாவது நாளான்னு வந்திருக்கிறது எட்டாவது நாளான்னு வந்திருக்கிறது அவங்கதா இது மூணுக்கும் அதாவது அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள் நாள் என்ன செய்யப்படல குறிப்பிடப்படவில்லை சரி அடுத்ததாக வஃபாத்துஹு என்ன இவர் பார்க்க பிற பிறந்தது தான் சொல்கிறார் அடுத்த அடுத்து எங்கே போய் நிற்கிறார் அதுக்கு பின்னால் அடுத்தடுத்த பாடத்தில் வந்து நிறைய விஷயங்களை சொல்லுவாங்க பிறப்புக்கு பின்னால் இமாம் நவை ரஹிமாவில் அவர்கள் என்ன பாடம் போடுறாங்க நபியர்களுடைய மரணம் சம்பந்தமாக அதே சுருக்கமாகத்தான் என்ன செய்கிறாங்க போடுறாங்க அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் வந்து இமாம் இபுனுல் கையூம் இபுனுல் கசீர் அது தஹபி இபுனு ஹஜர் இபுனு ஜவுசி முக்கியமான அறிஞர்கள் ரஹிமஹமுல்லா அவங்க சொல்கிறாங்க வந்து நபியர்களுடைய தந்தை இவர்கள் பிறப்பதற்கு முன்னாலே என்ன செஞ்சிட்டாங்க மரணித்து விட்டார்கள் அதே போனும் தாய் எத்தனை வயசில் மறைஞ்சாங்க நமக்கு சிறிய வயசு நமக்கும் ஆறு வயசுலேருந்து செய்து தெரியும் அவனுடைய தாய் எத்தனை வயசில் மறைஞ்சாங்க ஆறு வயதில் அதற்கு பின்னால் இவர்களை பொருட்படுத்தாங்க அப்துல் முத்தல் இவருடைய பாட்டனார் அவங்க நபியனுடைய எட்டாவது வயது என்ன செய்கிறார் அவரும் மரணிக்கிறார் அதற்கு பின்னால் இவரை பொருட்படுத்தவர் யார் இவருடைய பெரிய தந்தை அபு தாலிப் என்னதா அபு தாலிப் அதே போன்று நபியவர்களுக்கு பாலூட்டிய பெண்கள் எடுத்துக்கணும்னு சொன்னால் இரண்டு பேர் இருக்கிறாங்க அதில் முக்கியமானவங்க வந்து ஒன்று வந்து அபு லஹபுடைய அடிமை பண் அடிமை பெண் சுவைபான் செல்லக்கூடிய பெண்மணி அவங்க இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டாங்க இல்லையான்னு சொல்ல அறிஞ்சதில் கருத்து வெற்றி இருக்கிறது சுவைபான் செல்லக்கூடிய பெண்மணி இரண்டாவது வந்து அவங்களுக்கு தெரியும் தெரிஞ்சிருக்கு யார் ஹலீமத்து அசாதியான்னு செல்லக்கூடிய அந்த பெண்மணி சரி இவங்களுடைய வஃபா சம்பந்தமாக சொல்லும் பொழுதோ இவர்கள் எப்போ மறைக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அது வந்து திங்கட்கிழமை நாளில் வந்து ஹிஜ்ரி பதினொன்றில் துஹாவுடைய நேரத்தில் என்ன செய்கிறாங்க நபி அவர்கள் மரணிக்கிறார்கள் அதிகமான அறிஞர்களுடைய கருத்து வந்து ஹிஜ்ரி பதினொன்று ரபியூல் அவ்வல் மாதம் பன்னிரெண்டாவது நாளில் தான் என்ன செய்கிறாங்க நபி அவங்க மரணிக்கிறார்கள் சரியா அடுத்ததாக வந்து நபி அவர்கள் இமாம் நவி ரஹிமா உள்ளா சொல்லுவாங்க நபி அவர்கள் அடக்கம் செஞ்ச அந்த விஷயத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது இவங்க வந்து அப்போ ஹிஜ்ரி எத்தனை நாள் மறைக்கிறாங்க நபி அவர்கள் ஹிஜ்ரி பதினொன்று ரபி லவ்வல் மாதம் சொல்லுங்கள் பன்னிரெண்டாவது நாள் திங்கட்கிழமை என்ன நாள் திங்கட்கிழமை துஹாவுடைய நேரத்தில் மறைக்கிறார்கள் எப்போ அடக்கம் செய்யப்படுறாங்கன்னு சொன்னால் 
அப்ப திங்கக்கிழமை அந்த மூணு நாளும் அடக்கம் செய்யப்படல செவ்வாய்க்கிழமை மனசு செய்யல அந்த பகல் நேரம் முழுக்க என்ன செய்யல அடக்கம் செய்யப்படவில்லை செவ்வாய்க்கிழமை இரவு என்ன சொன்னா புதன்கிழமை இரவு புதன்கிழமை இரவு தான் என்ன செய்யறாங்க நபியவங்க அடக்கம் செய்யப்படுகிறார்கள் நபிவங்க என்ன செய்யறாங்க அடக்கம் செய்யப்படுகிறார்கள் இப்னு அப்பாஸ் ரஜிதாகனும் அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய செய்தி அகமதுல வருது அவங்க சொன்னாங்க நபி அவர்கள் மரணித்ததன் பின்னால் அவங்களை அடக்கம் செய்யறதுக்கு முன்னால குளிப்பாட்டுவதற்காக வேண்டி அவருடைய வீட்டிலே அவருடைய முக்கியமான உறவினர்கள் இருந்தார்கள் அவளை குளிப்பாட்டவங்களை முக்கியமானவங்க வந்து அவருடைய பெரிய வந்து அப்பாஸ் ரதீல் அவர்கள் அலி இபுனு அபி தாலிப் ஃபதுல் இபுனு அப்பாஸ் குசம் இபுனு அப்பாஸ் அவருடைய அடிமையாக இருந்தவர் வளர்ப்பு மகனாக இருந்தவர் உசாமத் இபுனு சயீத் அதே போல் நபியர்களுடைய இன்னும் ஒரு அடிமை சாலிஹ் என்று செல்லக்கூடியவர் இவங்க ஆறு பேரும் என்ன செஞ்சாங்க நபி அவர்களை குளிப்பாட்டினார்கள் அதில் வந்து இபின் அப்பாஸ் அவங்க சொல்கிறாங்க வந்து அப்பாஸ் அலிலாவாலும் வந்து ஃபதர் இபின் அப்பாஸ் குசம் இபின் அப்பாஸ் அவங்கள வந்து என்ன செஞ்சாங்க தெரியுமா நபியர்களை குளிப்பாட்டும் பொழுது அவர்களுடைய உடம்பை தண்ணீர் படுவதற்கு அவர்கள் தான் பிரட்டினார்கள் வலதாக இடதாக இவங்க மூலம் செஞ்சு அதே போன்று அவர்களை குளிப்பாட்டும் பொழுது தண்ணீர் ஊட்டியவங்க குளிப்பாட்ட தண்ணீர் தொண்ணுமே இல்லையா அது வந்து யார் ஒசாமத்து பின் ஜெய்தும் அவருடைய அடிமை சாலைகளை செல்லக்கூடியவர்களும் நபிகளுடைய உடம்பை அந்த கழுவினவர்கள் யார் இவங்க தண்ணி ஊற்றும் பொழுது உடம்பை பிறட்டும் பொழுது யார் அழில் அல்ல அவங்க தான் என்ன செஞ்சாங்க கழுவினார்கள் என்ற செய்தி வருகிறது அப்போ புதன்கிழமை இரவு தான் என்ன செய்யப்பட என்ன செய்கிறாங்க இவங்க அடக்கம் செய்யப்படுகிறார்கள் அது இன்னும் ஒரு முக்கியமான செய்தி வந்து மரணம் வந்து என்ன எல்லாருக்கும் உண்டா இல்லையா இப்போ நபியவங்களை வந்து அடக்கம் செஞ்சதுக்கு பின்னால் நபியவங்க எங்கே செய்ய கொண்டு அடக் அடக்கம் செஞ்சாங்களா நபியவர்கள் அவருடைய வீட்டிலே தான் மரணிக்கிறார்கள் அந்த ஜனாசா அந்த இடத்த விட்டு என்ன செய்யப்படலை கொஞ்சமும் கூட வேறு இடத்துக்கு எடுக்கப்படவில்லை அதே இடத்துல மறைக்கிறா அங்கே குளிப்பாட்டி அதே இடத்துல தொலைவிச்சு அங்கே அதே இடத்துல என்ன செய்கிறாங்க அடக்கம் செய்யப்படுகிறார்கள் அப்போ ஜமாத்தாக என்ன செய்கிற நபி அவர்கள் ஜனாசா தொலைப்படவில்லை ஒவ்வொருத்தராக என்ன செஞ்சாங்க கூட்டம் கூட்டமாக போய் தனியாகத்தான் என்ன செஞ்சாங்க ஜனாசா தொழுகி நிறைவேற்றப்பட்டது ஃபாத்திமார் எல்லாம் என்ன செய்கிறாங்க மகள் கவலைப்படுகிறார்கள் அவங்க சொல்கிறாங்க வந்து நபி அவங்க அடக்கம் செய்யப்பட்டதன் பின்னால் இப்போ சஹாபாக்கள்லாம் வாராங்க வெளியே வரும் பொழுது அப்போ அடக்கம் செஞ்சதுக்கு பின்னால் மண்ணை போட்டிப்பாங்களே இல்லையா மண்ணை போட்டு தான் அடக்கம் செய்யணும் அவருடைய கைவிக்கக்கூடிய மண்ணை தட்டி வரு தட்டி கொண்டு வரும் பொழுது ஃபாத்திமார் எல்லாம் அங்கே சொல்கிறா கேட்குறாங்க அல்லாவின் தூதர் அந்த நபியை மண்ணிலே போட்டு நீங்கள் மூடி விட்டு வருகிறீர்கள் உங்களுக்கு எப்படி மனம் வந்தது என்று கேட்கிறார்கள் அப்போ அது என்ன கவலையுடைய அந்த ஒரு உச்சகட்டம் அதனால தான் அவங்க இப்படி கேட்குறாங்க அவ்வளோதா சரி அடுத்ததாக வந்து நபியர்களுடைய திருமண சம்பந்தமாக இவர்கள் சொல்கிறார்கள் இமாம் நவவி ரஹ்மா உல்லா அவர்கள் நபி அவர்கள் முதலாவது யாரை திருமணம் முடிக்கிறாங்க ஹதீஜா ரதி அல்லாஹு தலா அன்ஹா அவர்களை திருமணம் முடிக்கும் பொழுது இவர்களுக்கு எத்தனை வயசு இருபத்தைந்து வயது அதே போல் ஹதீஜா அல்லா அன்ஹா அவர்களுக்கு நாற்பது வயதாக இருந்தது அதை திருமணம் முடிஞ்சதுக்குரிய ஹதீஜா அல்லா அன்ஹா அவங்க வந்து நபி அவங்கள தெரிவு செய்ததுக்குரிய காரணம் உங்களுக்கு தெரியும் ஆரம்பத்தில் வந்து அவர்களுடைய நபியர்கள் வாலிப பருவத்தில் வந்து தன்னுடைய பெரிய தந்தை அபு தாலிபோட வியாபாரம் நோக்கமாக எங்கே போவாங்க ஷாம் சிரியா ஜோர்தா லெபனான் பகுதிக்கு என்ன செய்வாங்க வியாபார நோக்கமாக போவாங்க அதே போன்று அவர்களுடைய நம்பிக்கை அவர்களுடைய அந்த நம்பிக்கை இதெல்லாம் ஹதீஜா ரலிலா அவர்களுக்கு கேள்விப்படுது அவங்களும் ஒரு வியாபார ஒரு முக்கியமான செல்வ உள்ள ஒரு பெண்மணியாக இருந்தார்கள் நபி அவர்களை அவர்களுடைய வியாபார நோக்கமாக தெரிவு செய்து தன்னுடைய அடிமை மைசராவுடன் நபி அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க ஷாமுக்கு ஹதீஜா ரஜானுக்கு அவர்கள் அனுப்பி வைக்கிறார்கள் இப்போ அவருடைய அடிமை வந்து சொல்கிறாங்க நபி அவருடைய அந்த நீதமான உண்மையான அவங்க அல் அமீன் வேங்கதா அஸ்சாதிக் உண்மையானவர் நம்பிக்கையானவர் இதெல்லாம் சிறந்துக்கு பின்னால் ஹதீஜா ரஜா அவங்க என்ன செய்கிறாங்க தெரிவு செய்கிறாங்க இவரை தான் நான் திருமணம் முடிக்க வேண்டும் அதே போல் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க நபி அவர்களே திருமணம் முடிக்கிறார்கள் சரி அடுத்ததாக வந்து இவங்க சொல்லக்கூடிய செய்தி வந்து நபி அவர்களுக்கு வந்து நாற்பதாவது வயதில் வந்து என்ன செய்யுது நுபுவத் நபித்துவம் 
நபியாக தெரிவு செய்யப்படுகிறார்கள் இமாம் புகாரி ரஹிமா உள்ள அவர்கள் சொல்கிறார்கள் நபி அவர்கள் அப்போ நபித்துவத்துக்கு பின்னால் சுமார் பதிமூணு வருடங்கள் எங்கே இருக்கிறாங்க மக்காவிலே இருக்கிறார்கள் அதுக்கு பின்னால் எங்கே போகிறாங்க ஹிஜ்ரத் ஹிஜ்ரத் போகிறாங்க மதீனாவிலே எத்தனை வருடங்கள் பத்து வருடங்கள் இருக்கிறாங்க அப்போ நுபவத்துக்கு பின்னால் எத்தனை வருடங்கள் இருபத்தி மூன்று வருடங்கள் முன்னுபவத்துக்கு பின்னால் இருபத்தி மூன்று வருடங்கள் சரி அடுத்தது வந்து கடைசியாக நபியோட ஹிஜ்ரத்தோட சம்பந்தப்பட்டு சுருக்கமான ஒரு விஷயத்த சொல்றாங்க நபி அவர்கள் மக்கள் இருந்து மதீனாவுக்கு ஹிஜ்ரத் செல்லும் பொழுது நபி அதுக்கு முன்னால எங்க போனாங்க ஹிஜ்ரத் இல்ல நபி அவங்க போன ஹிஜ்ரத் வந்து ஆ முதல் ஹிஜ்ரத் எங்க ரசூல் எங்க போனாங்க தாயிஃப் நபி அவங்க போன சொல்ற முஸ்லீம்கள் எங்க போனாங்க முதலாவது அபிசி அபஷாவுக்கு போனாங்க ரெண்டாவது ஹிஜ்ரத் அங்கேயே போனாங்க நபியர்கள் முதலாவது போன ஹிஜ்ரத் எங்க தாய்ப்புக்கு அடுத்ததாக நபியர்கள் ரெண்டாவது ஹிஜ்ரத் தான் எங்க போனாங்க மக்கள் வந்து மதீனாவுக்கு நபியர்களுடன் யார் யார் போனாங்கன்னு சொன்னால் அபுபக்கர் இல்லாமல் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அபுபக்கர் இல்லாமல் வந்து அடுத்தது யார் அபுபக்கர் அவனுடைய அடிமை வந்து ஆமிரிபுனு ஃபுஹைரா என்று செல்லக்கூடியவர் அதே போன்று மக்காவிருந்து மதீனாவுக்கு கைடாக அப்புறம் வழிகா ரோட்டை காட்டணுமே வழிகாட்டியாக வந்து அப்துல்லாஹிப்னு அல் உரைக்கா தெரு செல்லக்கூடிய அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கல்ல அவர் அதுக்கு பின்னால் கூட இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் என்று சொன்னால் அறிஞர்கள் இடத்துல உறுதியான ஒரு சொல்லியில் கருத்து வெற்றி இருக்கிறது அப்போ அப்துல்லாஹிப்னு அல் உரைக்கா தெரு செல்லக்கூடிய ஒரு காஃபிர் அவர் தான் யாருக்கு நவியவர்களுக்கும் அபு பக்கர் அவர்களுக்கும் ஹிஜத்துக்கு வழிகாட்டினார் இவங்களே அழி அழைச்சிட்டு போனார்கள் சரி அப்போ இதுவரைக்கும் வந்து என்ன செய்தாங்க முதலாவது பாடத்தில் வந்து என்னுடைய இந்த பகுதியில் வந்து இமாம் நவவி ரஹிமா உள்ள அவர்கள் தன்னுடைய தகதீபு அசீரத்து நபவியால் வந்து சுருக்கமாக நபியர்களுடைய பிறப்பு மரணம் தாய் அவருடைய வம்சம் நபியுடைய திருமணம் அதே போன்று ஹிஜ்ரத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட சில செய்திகள் சொல்லியிருக்கார்கள் இன்ஷால் அடுத்த பாடங்களில் வந்து நபியர்களுடைய வரலாறுகள் இருந்து இன்னும் முக்கியமான நிறைய அடுத்த செய்திகள் அடுத்த மூன்று பாடங்களை நீங்கள் என்ன செய்வீங்க படித்துக் கொள்வீர்கள் எல்லாம் வல்லாஹ் குசுபானு வாலா நம் அனைவருக்கும் அருள் புரிய வேண்டும் வாஹ்ரு தஹ்வானா அல்ஹம்துல்லா ரபில் ஆனமே ஷாம் முகம்மது அஹமது பஷீரன் வ நதீரன் சிராஜன் முனீரன் வ தாயன் வணங்குதா எல்லாம் வருது நீங்கள் இந்த வசனத்தை பார்த்து எங்கிட்ட சொன்னால் என்ன வசனம் சூரத்துல அஹசாபுடி நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தாறா நாற்பத்தாறாவது வசனம் யா ஐயுஹன் நபியு இன்னா அரசல்னாக்க ஷாஹிதன் எதுனா ஒரு பேர் வமுபஷிரன் வனதீரன் வதாயன் இலல்லாஹி பி இர்னிஹி வசிராஜன் முனீரா அப்போ இந்த ஒரு வசனத்தில் எத்தனை பேர் வருது நபி அவருடைய சரியா என்ன சுரத்தில் அஹசாபுடிய நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தாறாவது வசனம் வேறு ஏதாவது கேள்வி விடுத்திருக்கா ஓகே வேறு பத்து கேள்வி எடுத்திருக்கேன் அதில் விடு ஏதாவது விடுபட்ட ஆ இன்ஷாலா இருபது பாடமாக்கிடுமா இல்லதா இல்லை வம்சம் எடுத்தா வம்சம் அந்த முழுமையாக முழுமையாக வரணும் இருபது பேருடைய பாடம் ஆக்கிடுதா ஏழு விலகுதா இன்ஷாலா இந்த கேள்வி கட்டாய வருமா சரி அடுத்து என்ன சொன்னீங்க இமாம் நவீ ரஹிமாவுடைய மூன்று நிறைய நான் ஒரு ஆறேழு புத்தகம் அவர் எழுதினது சொன்னேன் ரியாது சாலிஹி அல் அர்பாயின நவவியா ஆ அல் அதுக்காரன் செல்லக்கூடிய புத்தகம் சஹீஹ் முஸ்லீமுடைய ஷரஹ் விருவுரை ஷரஹு சரீஹ் அதாவது சஹீஹ் முஸ்லீம் 